buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, siamo ancora una volta con il professor Marco Ragusa, dico ancora una volta perché questo video rappresenta la prosecuzione di quello andato in rete la settimana scorsa, dove stiamo trattando un argomento di estremo interesse, io dico a mio avviso, ma so che in realtà è di estremo interesse per centinaia di migliaia di persone, cioè la possibile origine dell'uomo, comunque le domande sull'origine dell'uomo e lo facciamo a partire da questo libro del professor Ragusa, L'uomo innaturale, che io ho letteralmente divorato e lavorato con tutta una serie di, di eh, segni, sottolineature, eccetera, perché ci sono tanti argomenti interessanti, perché l'altra volta ho letto il curriculum del professore, ma ricordo che questo libro rappresenta un saggio su argomenti scientifici non canonici il che rende doppiamente interessante il tutto perché da un lato sono e devono essere scientifici però il non canonici significa che rimangono aperte eh, almeno senza fare speculazioni rimangono aperte certe domande ecco diciamo così e eravamo arrivati a parlare di tutta una serie di elementi che potevano eh, che nel corso dell'evoluzione umana non solo non erano positivi, ma addirittura potevano mettere in forza l'esistenza stessa dei singoli e della specie. In particolare eh, parlavamo del cervello. Poi le, vo le vorrei fare un'altra domanda in quanto la sua specializzazione è relativa al genoma, quindi soprattutto a quelle parti del genoma che non sono codificanti per proteine, eh, e lì ci sono, insomma, stanno venendo fuori delle cose interessanti. Però prima mi piacerebbe, visto che è un concetto molto diffuso, noi siamo i più, noi uomini, siamo i più importanti sulla Terra perché abbiamo il cervello. E lei l'altra volta, eh, abbiamo chiuso il, il nostro dialogo con appunto invece l'affermazione che all'inizio non solo non ci rendeva superiori agli altri, ma ci metteva addirittura in pericolo. Ecco, magari li riprenderei di lì. Sì, allora il punto è questo, che ehm, se noi ci atteniamo a quelle che sono le leggi del darwinismo, la natura diciamo, seleziona positivamente un organo quando questo serve in quel momento, in quel luogo. Diciamo, questa è una regola di base. Se noi guardiamo eh, lo sviluppo del, del nostro organo cerebrale, ci rendiamo conto che la sua utilità nelle primissime fasi della nostra evoluzione non soltanto non c'era, o meglio, non c'era come la immaginiamo noi. Perché? Perché il cervello è un organo che per funzionare deve subire un training di tipo culturale. Qual è il problema? Che 200.000-300.000 anni fa, quando si è avuta questa impennata dell'espansione della scatola cranica, non c'era un ambiente culturalizzato tale da poter dare degli stimoli appropriati che fossero in grado di far funzionare in maniera decente il cervello quindi non serviva questo è quello che io chiamo effetto presepe sostanzialmente che è una cosa che mi ha un pochettino divertito no? sapete tutti come è fatto il presepe napoletano sono, eh, è una cosa che mi sono accorto quando ero piccolo e vedevo mio padre fare il presepe di questi cioè, la Madonna e San Giuseppe che sono vestiti a tema 2000 anni, 2000 anni fa i pastori, meno sempre a me è fatto impazzire i pastori che hanno le scarpe, il gilet, la camicia. Questo perché? Perché chi mise su il presepe napoletano secoli fa eh, compì una sorta di appiattimento storico tra duemila anni prima e come si vedeva all'epoca diciamo, la, 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 la classe più popolare, quindi quella dei, dei calzolai, dei macellai, eccetera. E io trovo che questo effetto presepe a volte esiste anche quando noi raccontiamo Alcune, alcuni eventi che riguardano la nostra evoluzione. È vero che il cervello è utile, ma il cervello è utile adesso, oggi, in un ambiente fortemente culturalizzato, un ambiente pieno di stimoli che accende ed amplifica le nostre abilità cognitive, non soltanto in maniera astratta, ma in maniera biologica. Le, le connessioni sinaptiche tra un neurone e l'altro, che si formano nei primissimi anni di vita, si formano perché? Perché il cervello è stimolato e non è Devono essere, degli stimoli, devono, essere, devono essere stimoli elevati. 
tanto, non, non può essere uno stimolo di qualunque tipo. E questa cosa è stata anche in parte eh, documentata dai po pochi casi che ad oggi diciamo, siamo a conoscenza di quelli che vengono chiamati feral children, cioè quei bambini che sono stati allevati per un motivo o per un altro da animali. Quando poi vengono recuperati, ritornano nei, diciamo, nei, nei paesi civili, nel, in una società normale, presentano gravi disturbi di tipo ehm, psicosociale, eh, psicologico, eh, alcuni dei quali a volte non sono neanche recuperabili. Questo perché? Perché sono cresciuti avendo degli stimoli che non erano, eh, come dire, gli stimoli che ci si attenderebbe per la nostra specie, che sono stimoli un po' più elevati, mettiamola così. Quindi non serviva, o meglio, il nostro organo all'inizio della sua evoluzione non era, non era utile, ma come si ripeteva l'altra volta, non soltanto non era utile, era persino dannoso. Perché? Perché abbiamo un bel testone, i neonati hanno un bel testone che è più grande del canale del parto della madre. Questo causa, come molti sapranno, tutta una serie di problemi di natura ostetrica. Infatti la nostra è l'unica specie che non è in grado, o lo fa con molta difficoltà, a partorire da sola. Cosa che potete vedere nel mondo degli animali, nel mondo dei mammiferi, è qualcosa che viene in maniera del tutto naturale, non nella nostra specie. Abbiamo bisogno di, quasi sempre di un aiuto. Tra l'altro, e questo l'altra volta non l'ho detto, ehm, lasciamo questo testone, ma in realtà saremo tutti di nascere una testa ancora più grande e per questo motivo lasciamo persino immaturi, il che causa, sempre a causa della testa grossa, <ride> ehm, il che causa eh, delle cure parentali molto prolungate nel tempo. Anche questo è un unicum della nostra specie, che tra l'altro così impegna la madre nelle cure parentali e ripeto, in un ambiente spietato, crudele, come quello del, diciamo, dell'Africa di un milione di anni fa, di 500 mila anni fa, chiaramente era impensabile immaginare una madre con tutti questi marmocchi da presso che non erano in grado di cavarsela da sola. Cosa che, vi ripeto, nel mondo animale non è contemplato. È una di quelle cose che abbassa la fitness darwiniana, in sostanza. Certo. Senta, eh, diciamo quindi dal punto di vista delle macro evidenze il cervello è una di quelle, poi lei l'altra volta aveva accennato al bipedismo nel libro, parla di altre eccetera, ma invece scendendo nel mondo diciamo così del micro, quindi del DNA, ehm, dalla ovviamente sua specializzazione sul tipo di DNA di cui lei si occupa, il cosiddetto erroneamente DNA spazzatura che adesso ci si rende conto che è sempre più importante. Ecco, che cos'è che veramente ci rende umani? Cioè che ci differenzia da quelli, insomma, dai nostri cugini più stretti, tipo il pantroglodite, se non sbaglio? Sì. Allora, eh, perché questa è la grande domanda, per, perché chiaramente se uno volesse capire cos'è che ci rende umani, No? al di là no, delle macro evidenze, il cervello, la costruzione, eccetera. È chiaro che tutte queste specializzazioni morfologiche sono il risultato di modifiche che sono, che sono ovviamente in prima istanza avvenute in maniera presumibilmente casuale sul nostro DNA. Quindi devono stare lì, non devono trovarsi da altre parti. Ora, l'ideale sarebbe avere DNA di un erectus, dalle specie africane da cui in teoria direttamente dovremmo provenire. Purtroppo non abbiamo nulla di tutto ciò. Abbiamo però DNA proveniente da Neanderthal, da Denisovan, ma non sono, um, um, come dire, non sono i nostri predecessori. Quindi, um, e tra l'altro hanno una, um, la qualità del DNA che proviene appunto da questi resti uh, di Neanderthal e di, Deniso, di Denisovan non, non è tale da poter fare un paragone decente. Allora, ancora oggi ci limitiamo a paragonarci appunto con i nostri cugini più vicini, viventi, che sono appunto lo scimpanzé, il pantroglodites di cui si parlava prima. La cosa curiosa è che se paragoniamo i due genomi, Homo sapiens e pantroglodites, sono identici al 95%, quindi significa che in quel 5% rimanente eh, ci deve essere ciò che ci fa diventare esseri umani, ciò che ci rende umani. Allora nel corso degli anni, da quando all'inizio degli anni 2000 è stata sequenziata la prima versione del genoma umano e poi dopo qualche anno quella del, dello scimpanzé, la prima cosa che è stata fatta è stata mettere a paragone i, i, i geni, no? eh, anziché il genoma in toto. 
E qui devo fare una piccola, una piccola parentesi, perché quando si parla di geni nella nostra specie, questo è una, un piccolo errore di prospettiva che ancora ci trasciniamo dietro, però fortunatamente sta scomparendo, ci si riferisce sempre ai geni codificanti per proteine, che tra l'altro, è bene sapere, sono la parte meno numerosa di no, del nostro genoma. Sol, il, solo il 2% del nostro genoma codifica per proteine. Tutto il resto, come giustamente diceva lei prima, è chiamato junk DNA, DNA spazzatura. Ora, se noi andiamo a guardare la porzione codificante, abbiamo praticamente gli stessi geni che hanno le scimmie. Con qualche piccola differenza, non tanto perché abbiamo geni homo sapiens specifici, abbiamo più che altro versioni umanizzate di geni che sono presenti anche nelle scimmie, addirittura anche in altri mammiferi, in altri vertebrati. Che se uno li guarda, guarda alle funzioni di questi geni, che sono magari un po' differenti, ma che comunque sono presenti anche in altri animali, ci rendiamo conto che da sole queste differenze non sono in grado di spiegare perché noi siamo noi e tutto il resto del mondo animale continua a essere mondo animale. Allora eh, dovremmo guardare la cosa da un altro punto di vista, visto che noi eh, non soltanto abbiamo praticamente gli stessi geni che hanno gli scimpanzé, così com come eh, anche gli altri mammiferi, dobbiamo chiederci come utilizziamo questi geni, perché forse come dire, la spiegazione è, di, è un po' più sottile. La cosa interessante appunto è proprio questa, cioè che gli stessi geni, gli stessi geni che hanno le scimmie, noi li utilizziamo, con utilizziamo mh, significa eh, li esprimiamo, che in altre parole significa li accendiamo, li spegniamo nel corso dello sviluppo eh, o lo sviluppo embrionale, lo sviluppo fetale o nell'adulto, in maniera che è specifica di Homo sapiens e che è molto differente rispetto a quella degli altri scimmie, soprattutto a livello cerebrale. A livello cerebrale noi abbiamo un modo di utilizzare i geni che è completamente diverso rispetto a quello eh, delle altre scimmie e, dei, e degli altri mammiferi. E quindi la domanda è, bene, quindi noi utilizziamo i geni in maniera diversa. Perché? Anzi, come? Quello che controlla come funzionano i geni è quel famoso 98% che i, i, i ricercatori di qualche decennio fa chiamavano in maniera quasi dispregiativa DNA spazzatura. Ed è quello che eh, in maniera così molto pomposa viene chiamata oggi, si è chiamata materia oscura del genoma, tanto per dargli anche un, come dire, un tono un po', un po' più importante. Eh, ed è stata la cosa di cui eh, mi occupo in parte pure io, a livello di ricerca. E questa porzione non codificante del genoma, questa materia oscura del genoma, in effetti è quella che, che permette di ehm, far funzionare, di far accendere e spegnere i geni codificanti per proteine in un, in un modo anziché in un altro. A questo punto, se andiamo a guardare eh, diciamo la, la differenza uomo-scimmia sotto questa nuova ottica, ci rendiamo conto che la maggior parte delle differenze si trovano proprio a livello della regione oscura del genoma. Tra l'altro, parte di questa regione oscura del genoma ehm, eh, si tratta di eh, geni che vengono trascritti ma non tradotti in proteine, i famosi geni non codificanti. Ok? Eh, ho scritto diversi articoli eh, appunto, di ricerca sperimentale su questi, questi geni che fanno un sacco di cose, sono molecole molto plastiche, eh, molto tutti da un punto di vista funzionale. La cosa interessante è che Homo sapiens presenta, queste sono ricerche abbastanza recenti, un numero di geni eh, appunto non codificanti per proteine che è superiore a quello delle altre scimmie. Ed è lì che troviamo finalmente geni Homo sapiens specifici. È come se dal passaggio scimmie, uomo, purtroppo non sappiamo per ovvi motivi negli altri umidi la situazione com'è, quindi possiamo fare solo un confronto con i nostri cugini più antichi, cioè lo scimpanzé, non sappiamo quindi nel mio medico la situazione, eh, però la domanda è per quale motivo si è stato questo proliferare di geni non codificanti proteine nella nostra specie? Che, co che cosa ha, cos è che ha indotto questo, uh, come dire, questo fiorire quasi incontrollato di questa tipologia di geni? Quella risposta è molto curiosa, ecco una cosa che, che la gente non sa perché è una cosa molto tecnica. Nel nostro genoma sono presenti dei geni un po' particolari, un po' strani, che, fa, che si trovano sempre all'interno di quel famoso junk DNA, DNA spazzatura, che vengono chiamati elementi retrotrasponibili, 
o jumping genes, cioè geni che saltano, geni saltellanti. Sono geni molto strani che saltano da una parte all'altra del genoma. Uno potrebbe dire, ma che significa questa cosa? Significa che sono in geni in grado di ricopiarsi, cioè si spostano da una parte all'altra del genoma ricopiandosi attraverso un intermedio RNA. Vengono trascritti in RNA e questo RNA viene retrocopiato nuovamente sul DNA, che è la stessa cosa che fanno i retrovirus, tipo il virus dell'HIV. Una sorta di ehm, endoretrovirus, cioè dei, dei retrovirus che però appartengono al nostro genoma, che si, si spostano ogni tanto. La cosa interessante è che è stato osservato che la, una buona parte dei geni non codificanti proteine hanno al loro interno pezzi di questi elementi retrotrasponibili. E questo perché succede? Succede perché questo è la, le, il modello che è stato proposto da diversi ricercatori, che quando questi elementi retrotrasponibili si spostano da una parte all'altra del genoma, non lo fanno in maniera corretta, lo fanno anzi in maniera molto imperfetta e si portano dietro pezzi di DNA casuali. Però nel, tras, nel trasferirsi da un punto all'altro del genoma rendono attivi questi pezzi di DNA che si portano dietro, creando dei geni nuovi. È come se fossero dei generatori di geni questi elementi di è come se così volendo usare un termine un po' così un po' pomposo come fossero dei piccoli ingegneri molecolari che stanno nel nostro genoma e ogni tanto chiaramente una persona che non ha mai sentito di queste cose dice ma all'interno del, del mio DNA ho oh, sta roba è una roba pericolosa e infatti lo è attenzione alcune malattie sono è, è raro ma può succedere sono causate dal, dallo spostamento di questi elementi che si, può, che si vanno a inserire dentro geni che magari hanno un ruolo importante, li spezzano in due. Si sa che l'azione di questi elementi retrotrasponibili nel corso dell'evoluzione della, della nostra specie, presumibilmente anche di quella degli ominidi, ha dato un grosso contributo al rimaneggiamento del genoma. Oggi però c'è anche di una cosa, che questi elementi sono silenti, ehm, non sono più attivi, sia perché molti di questi hanno accumulato mutazioni nel corso del tempo, quindi si sono disattivati in qualche modo, Oppure si trovano all'interno di regioni del genoma che sono illeggibili, ma potenzialmente sarebbero funzionali, tanto è vero che hanno dimostrato che gli elementi retrotrasponibili possono attivarsi, ad esempio, in seguito a uno shock termico, in seguito a radiazioni eh, ionizzanti, in seguito all'incrocio ehm, forzato di specie differenti. Perché la, la domanda è, ma se davvero, davvero questi elementi retrotrasponibili hanno aumentato il numero di elementi non codificanti nel nostro genoma, i quali a loro volta sono causa no? del funzionamento homo sapiens specifico dei geni. Se facciamo il percorso al contrario, questi elementi sono trasponibili perché improvvisamente sono attivati la nostra specie e hanno combinato tutto questo marasma? E anche questo non è facile da dire. Eh, Viene da certo. dire eh. che in effetti, così come anche lei scrive nel suo libro, l'uomo è appunto innaturale, anche perché poi non è adatto a nessun ambiente, no? Lo, lo aveva già accennato anche, anche l'altra volta. Ma esiste una possibile ipotesi di spiegazione a questa innaturalità dell'uomo? Partiamo da un'osservazione abbastanza semplice, se vogliamo. Noi diciamo sempre, eh, questa è una cosa che sanno tutti, o che dicono tutti più che sanno tutti, che noi assomigliamo alle scimmie, no? Che la somiglianza tra uomo e scimmia è indiscutibile. In realtà, se guardiamo attentamente ci guardiamo no? noi di fronte allo specchio e la foto di uno scimpanzé adulto ci rendiamo conto che poi non siamo così simili abbiamo un sacco di differenze eh, la, la, lo scimpanzé ha un prognatismo del, del volto molto, molto marcato la, la, la fronte eh, schiacciata all'indietro così come tutta questa schiacciata eh, le arcate sopraccigliate particolarmente prominenti eccetera quindi non siamo poi così simili ma siamo molto simili invece ai cuccioli di scimpanzé molto simili ad esempio, il, i cuccioli di scimpanzé non hanno era quella mostruosa arcata sopraccigliare che c'è nell'adulto, il prognetismo è ridotto, molto ridotto, così come la proiezione in avanti di mascelle e mandibole. Anche la fronte è più verticale, anche la postura dello scimpanzé di, 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 di un anno è, è, è molto diversa, perché c'è un allineamento tra testa e colonna vertebrale, cosa che poi si perderà man mano che questo diventa... Uh, man mano che diciamo, lo scimpanzé cresce. Quindi la nostra somiglianza rispetto agli scimpanzé potremmo definirla cronolo cronologicamente slittata, che è un fenomeno che in natura esiste, si conosce, prende il nome di eterocronia. 
In maniera particolare questo tipo di eterocronia che noi abbiamo rispetto ai scimpanzé si chiama pedomorfosi, che è quel fenomeno che porta un discendente, che siamo noi in questo caso l'uomo, ad assomigliare da adulto allo stato giovanile del nostro antenato evolutivo, che non è, non è lo scimpanzé ovviamente, ma sono organismi scimmetici. In maniera particolare la nostra pedomorfosi si chiama neotenia. Eh, quindi noi assomigliamo a giovanissimi scimpanzé, quindi presumibilmente anche ovviamente ai cuccioli dei nostri eh, predecessori, e, e la nostra crescita quindi è caratterizzata da uno sviluppo somatico rallentato o ritardato rispetto alla maturazione sessuale. Cioè noi diventiamo sessualmente maturi prima che la nostra psiche e il nostro corpo lo siano. Si chiama anche effetto Peter Pan questa cosa. Ora, non, è, non sono concetti nuovi, non sono neanche concetti rivoluzionari, la notenia si parlò per la prima volta parlando di un, una curiosa salamandra che si trova nei laghi eh, messicani, l'axolot, eh, che rimane per buona parte della sua vita in uno stato giriniforme, nonostante sia in grado di riprodursi. Okay? E anche nell'uomo, della, ne, della neotenia nell'uomo rispetto alla scimmia, è un discorso molto antico, risale agli anni venti del secolo scorso. Quando, quindi l'idea che la nostra specie sia una specie neotenica è una cosa abbastanza, uh, abbastanza vecchia. E quali sono le nostre caratteristiche neoteniche? Nostra specie? Appunto questo cranio globulare, la, la sottigliezza delle ossa del cranio, il fatto che tutti i tratti del nostro volto sono tutti molto più piatti, non abbiamo, non abbiamo più l'arcata sopraccigliare, il viso è appettito, un po piatti, i denti più piccoli, il naso più piccolo, abbiamo... Uh, le mandibole e mascella che non sono più sporgenti abbiamo i capelli i capelli sono una, una, come dire, qualcosa di neotenico è vero che ce li hanno i giovani scimpanzé e poi eh, come dire, scompaiono nell'adulto il corpo glabro che è un'altra di quelle assurdità che evolutivamente non è chiarissima perché dovrebbe, noi dovremmo essere senza peli 200.000 anni fa, oggi potrebbe avere un senso non abbiamo più l'ossopenico il cosiddetto baculum che è una cosa strana perché le, le, le scimmie ce l'hanno, la presenza dell'imene nelle donne, anche questo è un, un tratto uh, neotenico, è tutta una serie di cose. Anche il nostro cervello ha dei tratti neotenici, abbiamo noi dei neuroni che rimangono immaturi per buona parte della vita dell'individuo. Per fortuna. Eh, sì. E quello è essere... per sviluppare e imparare. Esatto, e quella, infatti quello è un grande bonus evolutivo, ad esempio, in questo caso sì, perché conferisce alla nostra specie una plasticità neuronale è un adattamento eh, diciamo cognitivo che non, è, non ha uguali nel mondo della, della natura. Tuttavia però al di là di questo, che forse il carattere più interessante, più performante, tutti gli altri sono caratteri che spesso singolarmente non sono molto performanti. Come ho visto la postura retta non è performante l'assenza di pelo non abbiamo discusso ma così a naso direi che non è performante ma anche il fatto che il cervello maturi lentamente comunque, se lo guardiamo poi se lo contestualizziamo, eh? contestualizziamo questa infanzia così prolungata, non è un elemento performante. La presenza di, così come la presenza di capelli, mi ricordo che forse lei una volta ne parlò in un suo video, la presenza di capelli è qualcosa che... E ne parliamo spieghi. tra di noi. <ride> esatto, che è una cosa che evolutivamente c'è chi dice che abbia a che fare con l'evoluzione sessuale, ma vabbè, comunque, con la selezione sessuale. Ora, la domanda quindi è, ma questo pacchetto di caratteri neotenici è vantaggioso? Beh, direi in sostanza no. Eh, allora, perché esempio l'axolot è neotenico? Perché allora, quando non riusciamo a trovare la spiegazione della nostra specie, eh, sarebbe eh, il caso, quando uno lo può fare, eh, guardare ad un'altra specie che ha le stesse caratteristiche. Ad esempio qui c'è l'axolot, che è eh, questo anfibio che appunto mostra neotenia, perché è neotenico l'axo? Per un motivo molto banale. Eh, il fatto che possa rimanere in uno stato larvale per più tempo eh, gli permette di piegare meno energia. Siccome il, la, i laghi in cui, il lago in cui vive l'axolot è un luogo eh, dove sono molto scarse le sorse energetiche, quindi conviene a questo animaletto rimanere in una condizione energeticamente meno dispendiosa. Perché ci sono altre specie noteniche oltre a quelle che abbiamo citato? Ci sono non sono neanche pochi, qual è il problema? Che nessuno di questi è una specie naturale. Ecco, guardi, la interrompo perché secondo me il discorso neotenia è anche direttamente legato al discorso addomesticazione. Assolutamente Vero? 
Stavo arrivando Quindi proprio il lì. Il discorso si fa molto delicato perché eh, lo so. noi bisogna arrivare a parlare di noi, eccetera. Ma quindi per introdurre quello che stava dicendo, che questa neotenia è molto sviluppata in specie che non vivono nello stato naturale. Assolutamente sì, era proprio quello il, il punto. Sono tutte specie domesticate, quelle che mostrano i caratteri neotenici più spiccati. Ora, per chi non lo sapesse, la domesticazione è il più classico esempio di evoluzione accelerata, indotta. No? Eh, gli animali, noi sappiamo bene, vengono domesticati per che cosa? Per le, loro capacità, per le loro capacità di crescere in cattività, per il loro temperamento mansueto, poi in, in altri casi, ad esempio, perché sono in grado di produrre più latte, più lana, eccetera. Noi magari mol, molti non si rendono conto, ma eh, in, in ambito di allevamento, come ad esempio animali da, da latte o da, da lana, sono animali che in natura non potrebbero esistere. Diciamo alla mucca. Cioè, la mucca è un, uno storage alimentare a mule, con, su, che sta su quattro gambe, su quattro zampe. In natura durerebbe due generazioni, verrebbe pappata, ma anche dall'ultimo predatore. Come dire. Ehm, e tutte le specie domesticate differiscono dalle loro controparti selvatiche. Eh, perché in qualche modo la loro evoluzione è stata influenzata da elementi esterni, non naturali, tipo artificiale, eccetera. Ora, ehm, tutte le specie addomesticate, in effetti, se andiamo a paragonare rispetto alle mh, controparti selvatiche, viventi o estinte che siano, mostrano dei caratteri ben precisi. Ad esempio la depigmentazione, le orecchie flosce o di dimensioni ridotte, i musi più corti, le code arricciate, i denti più piccole, capacità craniche minori la pedomorfosi, quindi nel nostro caso la, la, la neotenia, la riduzione del dimorfismo sessuale, maggiore docilità, eccetera. Anche la, ecco questo, mi sono dimenticato di dirlo, l'altra slocazione robersoniana, che è uno di, eh, questo prima mi era sfuggito, che è uno dei, 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 come dire, degli aspetti molecolari più evidenti che ci differenzia tra che differenzia uomini e scimmie, cioè la fusione di due cromosomi, cromosoma 2A e cromosoma 2B nella scimmia che poi ha dato vita al cromosoma 2 umano. È un evento che tipicamente, che ovviamente esiste nella nostra specie, è molto raro, ha conseguenze patologiche, infatti è causa di una forma di, di eh, sindrome di Down familiare, e, è molto comune tra gli animali addomesticati. Quindi anche la traslocazione robersoniana che ha dato luogo a questo, curio, a questo super cromosoma 2 e potrebbe essere inserito tra i caratteri tipici degli animali addomesticati. Anche se ci mettiamo a paragone, c'è un'immagine un nel libro molto, molto interessante, metto a paragone il cranio di Homo sapiens, il cranio di Neanderthal, poi sotto il canis familiaris, cioè il cane quello domestico, e il, il lupo, da cui il cane, diciamo che è la versione addomesticata del il cane la versione domestica del lupo eh, e messi a paragone ci rendiamo conto come il canis familiaris è ovviamente la versione domesticata del lupo così come Homo sapiens presenta molti tratti di addomesticamento rispetto al, al, diciamo, al cranio di, 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 di Neanderthal ovviamente dicevo anche prima Neanderthal non è il nostro diciamo, precursore certamente però è una specie più antica eh, di quella nostra in, se noi infatti guardiamo il nostro cranio e quello di Neanderthal, eh, il nostro è un profilo che viene definito anche eh, femminizzato, eh, perché abbiamo tutti i tratti molto più smussati, uno spesso del cranio inferiore, eccetera. Tra l'altro questa femminizzazione in effetti ha una spiegazione di tipo mh, ormonale dovuta al fatto che eh, l'asse eh, ipotalamo ipofisi sul rene si riduce in qualche modo a un'attività ridotta nelle specie addomesticate. Ora, mh, tutti questi caratteri, questo pacchetto di, eh, di caratteristiche, che sono molte altre, che sto citando semplicemente per non appesantire il discorso, mh, prende il nome di sindrome da addomesticamento. E eh, questa... Sì. Infatti volevo dire... Perché poi alla fine inevitabilmente sorge la domanda, no? Quando c'è una specie addomesticata, c'è teoricamente qualcuno che l'ha addomesticata. Ora io, chi, chi, chi conosce il mio lavoro sa cosa penso, ma 
non essendo uno scienziato sono libero, eh? quindi non voglio assolutamente forzare nessuna risposta, però forse ben anche, boh, non si sa, ma insomma dire se c'è una specie addomesticata o si è addomesticata da sola, forse cosa teoricamente possibile, o c'è qualcuno che l'ha addomesticata. Questa, questa è la vera domanda. Prima però di rispondere volevo aggiungere un'altra cosa, che da un punto di vista puramente biologico la sindrome eh, dell'addomesticamento è causata da un'alterazione di un tipo di cellule staminali, che sono chiamate eh, cellule della cresta neurale, che tra l'altro sono quelle cellule che poi vanno a comporre, che poi andranno a comporre lo scheletro facciale, i denti, le orecchie, che sono tutte quelle strutture che cambiano negli addomesticati. E questo è molto interessante anche perché c'è una patologia in particolare, una patologia che è associata a una disfunzione della, delle, delle cellule della, della cresta neurale, che si chiama sindrome di williams buren i cui affetti manifestano una sorta di super addomesticamento. Chiamati, hanno la, quella che viene chiamata personalità da cocktail party, cioè è, una, è chiaramente a, a basi genetiche, e mostra dei fenotipi di individui che sembrano super addomesticati. È una cosa, e questo la dice lunga anche su quanto sia importante l'equilibrio degli elementi dell'addomesticamento nella nostra specie. Quando vengono perturbati si, si cade in ambito patologico. Tra l'altro quasi l'inverso dei caratteri clinici della sindrome di williams Bureau è quello dell'autismo, che invece è l'opposto dell'addomesticamento. Comunque, tornando alla sua domanda, addomesticati da chi? E lo sa che, questa, ehm, che il problema dell'uomo diciamo, del, 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 dell addomesticato venne sollevato anche ai tempi di Darwin. È un'idea molto vecchia questa qui. Perché è così evidente, cioè magari all'uomo comune, per l'uomo comune non sarà evidente, o, non, o, o sembrerà una cosa quasi che stona, no? Sì, Dire l'uomo esatto, addomesticato. Suona proprio male. Ma già... Eh, ai tempi di Darwin era, era uscito il discorso ovviamente eh, Darwin cercava in qualche modo di dire sì, assomiglia a una specie domesticata ma non lo è diciamo che, che liquidò molto velocemente il discorso mm, però diciamo, i suoi sostenitori andarono avanti un, uh, come tutto un discorso che cercava in qualche modo di, di tenere il tono basso sulla questione perché l'uomo aveva dei caratteri evidentemente da domesticato era qualcosa di scomodo anche perché era difficile dare una risposta. Poi, eh, stranamente, l'idea dell'uomo addomesticato ritornò in auge negli anni 60-70. E allora uscì fuori, giustamente come diceva lei, perché a quel punto era evidente, quindi qualcuno doveva dare una risposta. Ma addomesticato da chi? E tirarono fuori il discorso, come giustamente ha indicato lei, del, eh, dell'autoaddomesticamento. Ogni volta che io sento parlare di auto qualcosa, no? qualcosa che si autoalimenta, che si autogenera, sono sempre un po' perplesso, non, ta non tanto perché l'idea mi scandalizzi, è solo perché è una cosa molto difficile da spiegare. Quando, quando c'è un fenomeno che si autogenera, perché anche qual qualunque fenomeno per autogenerarsi deve comunque avere un innesco di qualche tipo, qualunque cosa. Tutte le reazioni a catena devono avere una miccia da qualche parte. Ora, poi soprattutto, come giustamente si diceva in discorsi che abbiamo fatto precedentemente, ma ci sono animali che si autodomesticano? No, nuovamente siamo di fronte a una singolarità della nostra specie? Sì. Mm, siamo perfettamente bipedi, bipedi? Solo noi. Siamo, abbiamo problemi eh, nel partorire? Solo noi. Abbiamo un super cervello? Solo noi. Siamo persino in grado di autodomesticarci? Solo noi. Qualcuno ha tirato in ballo il bonovo. Ehm, come specie che forse si è eh, autodomesticata? Ehm, No, ma non, non credo che sia così, perché addirittura sono molto più valenti degli scimpanzé, quindi... Perché qual è il punto del, dell'autodomesticamento? È, secondo diciamo, i sostenitori di questa, di questa ipotesi, è un, um, diciamo, un processo di selezione di tipo sessuale di individui non aggressivi. Perché? Perché la non aggressività all'ambiente di una struttura sociale chiaramente è qualcosa che favorisce l'equilibrio sociale, mettiamola così. E io sono anche d'accordo, attenzione, ha una sua logica e una sua eleganza questo modo di ragionare, ma il punto è sempre quello, contestualizziamolo temporalmente. Quando dovrebbe essere avvenuto questo processo di autodomesticazione? 
da quello che noi abbiamo visto, i primi resti de, di Homo sapiens, quelli risalenti a circa 200.000 anni fa, almeno da un punto di vista craniale, appunto, già mostrano caratteri neotenici, quindi già si vedono tracce, le tracce del, dell'addomesticamento. Ma 200.000 anni fa? Questa è una cosa strana, perché questo, questo discorso di preferire a un certo punto individui meno aggressivi, e quindi questo processo di autoselezione, eccetera, può aver avuto luogo solo e soltanto in un ambiente socialmente complesso, in un ambiente culturalizzato, il discorso che si faceva prima sul cervello. È una cosa che possiamo ammettere che sia avvenuta 50.000 anni fa, 40.000 anni fa. Sai che cosa penso io? Io penso che la, la, la linea che ha portato alla, alla, alla nostra discendenza attuale abbia subito due processi di addomesticamento. Uno recente, con la nascita delle, delle prime società. E lo sapete che cosa si vede questo? Che negli ultimi 40.000 anni, il volume della nostra scatola cranica è diminuito. E questo è un carattere neotenico. Era, e infatti era l'unico che stonava rispetto ai nostri precursori. Perché in genere la differenza tra un animale selvatico e la sua controparte è che nella controparte diciamo, addomesticata il cervello diminuisce di volume. Ed è quello che sta succedendo alla nostra specie negli ultimi 40.000 anni. Che cosa è accaduto 40.000 anni fa? Si sono formate le prime società culturali, eh, diciamo, complesse. Ma noi come specie presumibilmente abbiamo subito un processo, secondo me, un processo di addomesticamento anche prima. Quindi la domanda è come, chi e perché. C'è una letteratura molto ricca sul concetto di addomesticamento in generale, mi è molto piaciuto quello che il concetto di addomesticamento viene prodotto da Helen Leach, che dice una cosa molto interessante. Dice, quando si parla di addomesticamento bisogna considerare quella che viene chiamata la domus, cioè No? la casa, no? l'ambiente artificiale dentro il quale ehm, gli organismi si adattano e si evolvono di conseguenza questa è una cosa molto interessante sai perché? perché in dando una, un peso maggiore alla domus, all'ambiente artificiale al recinto no? la domesticazione non richiede in questo modo necessariamente una selezione artificiale forzata ma basterebbe l'inserimento in un ambiente artificiale di organismi che provengono da un ambiente naturale, da un ambiente eh, selvatico. Cioè, in altre parole, in questa prospettiva, l'addomesticamento si può verificare anche quando il selezionatore, o l'allevatore, chiamiamolo come vogliamo, è assente. Perché comunque, eh, diciamo, ha comunque creato un ambiente artificiale nuovo all'interno dei quali e qua è la cosa molto più importante, ha creato una nicchia artificiale all'interno della quale quelle famose forze selettive che plasmano tutti gli altri organismi vengono smussate, vengono ridotte. No? È come vivere sotto una campana di vetro. E allora a quel punto tutti que quei caratteri che prima ci sembravano strani, bipedismo, grosso cervello, infanzie prolungate, ehm, la perdita del pelo, tutte queste cose che in un ambiente naturale stonerebbero, infatti non, non, vengono, non, non sono possibili da nessun animale in ambiente naturale. Se però sviluppate all'interno di un ambiente protetto, all'interno di una domus, ecco che cominciano ad avere senso. E, e quindi a questo punto la domanda successiva è, ok, ma questa domus 200.000 anni fa dove dovrebbe trovarsi? Questa è la, la, la domus. Io avrei tante cose da dire, ma bisogna lasciare stare perché, come dire, il registro che va tenuto in questa conversazione è un registro preciso e quindi io mi adatto al registro preciso e tra l'altro è bello lasciare delle domande aperte, è bello, anzi è fondamentale lasciare dei dubbi aperti perché su quelli la gente può riflettere, sui dogmi non si riflette. Sì. E lei parla molto bene anche della frantumazione nel libro nella frantumazione dei, di certi dogmi scientifici fa, facendo anche degli esempi un esempio curioso di un docente con un dottorando e, 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 quindi, quindi, in realtà, quindi in realtà no no perché guardi il suo libro lo conosco non dico memoria ma insomma ci manca poco e quindi infatti mentre lei adesso parlava io andavo a cercarmi nelle varie pagine i vari, i vari riferimenti ma non voglio allungare come si dice il tutto perché lei sta spiegando tutto, per, tutto perfettamente bene. E intanto lei nel suo libro a un certo punto scrive quindi in mancanza di prove più evidenti noi rappresentiamo come specie l'unico evidente prodotto 
di questo ipotetico processo di autoaddomesticamento, l'ennesimo unicum che ci contraddistingue. Bene, lasciamo la, aperta la porta, a, a ognuno farà le sue ipotesi, a dunque sto addomesticamento, da dove arriva? Ma è una delle decine di domande, perché chi ha ascoltato attentamente quanto lei diceva ogni minuto almeno avrà detto una volta ma allora ma allora ma è così ma allora andiamo avanti a ragionare in quella direzione lì che è quello che veramente ci serve professor Agusa io, io la, la, la ringrazio e Grazie. direi che secondo me cioè siccome io ci tornerò a livello personale eh, secondo me è bene che ci parliamo comunque un'altra volta se lei assolutamente, ass assolut assolutamente sì con estremo piacere grazie Bene. mille, mille dell'invito allora grazie a tutti grazie agli amici del canale grazie al professor Ragusa e arrivederci a presto arrivederci